ஜஸ்டிஸ் திரு சி வி கார்த்திகேயன் அவர்கள் born on 14 december 1964 as sixth generation in a family of lawyers and judges to sri cv simharaj shastri and shrimati saraswati s shastri did initial schooling at st joseph's presentation convent raipur chennai and later completed high school from st mary's higher secondary school armenian street chennai and higher secondary from hindu senior <coughs> secondary school from pekin chennai graduated in bsc statistics from madras christian college tambaram chennai and in bm from dr ambedkar law college chennai later also completed ml from anamalai university and mba from madurai kamaraj university enrolled as advocate on 23rd august 1989 and joined the office of late sri v s subramanian advocate and part time professor madras law college also established commendable individual practice selected as district judge in tamil nadu state judicial service and joined service on 6 june 2005 as trainee district judge at ramanathapura served as additional district judge cba cases madurai additional principal labor court judge at vellore director tamil nadu state judicial academy registrar vigilance madras high court and finally as chief judge for the chair during which period also served intermittently as member secretary puducherry legal services authority and presently justice at chennai madras high court so we request you to deliver your speeches nigachi aarpikkavatharku munba iravanan manakkathayum geethathiyum paadiya திருமதி ரேணுகா கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் நிகழ்ச்சியை தொகுப்பத்துக் கொண்டு வந்திருக்கும் திரு சுந்தரேசன் அவர்களுக்கும் ஸ்ரீ அவுரபிந்தோ சொசைட்டி என்ற இந்த சொசைட்டியின் தலைவர் திரு சிவகுமார் அவர்களுக்கும் அந்த சொசைட்டியின் செயலாளர் திரு சுரேந்திரன் அவர்களுக்கும் எனக்கு முன்பு ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் முழுவது போல் ஒரு அருவியை போல் மிக சிறப்பாக உரையாற்றிய டாக்டர் நித்ய பாரதி இளங்கோ அவர் ஒரு ப்ரொஃபசர் பேசுவதற்கு அவருக்கு மிகவும் எளிதாக ஒரு பேச இருக்கிறார் ஆராய்ச்சி செய்து பேசி இருக்கிறார் அவர்களுக்கும் ஸ்ரீமதி பாரதி பாஸ்கர் அவர்கள் பேசும் பொழுது அவருடைய நாக்கல் சக்தி இருக்கிறது என்றதை நாம் அனைவரும் தெரிந்திருக்கிறோம் அவர்களுக்கும் அவையில் இத்தனை மணி நேரம் அமைதியாக உட்கார்ந்து கொண்டிருந்திருக்கும் சான்றோர் பெருமக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இரவு எட்டரை மணிக்கு எந்த மாதிரியான வணக்கம் தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தேன் வீட்டிற்கு போக வேண்டிய நேரம் வீட்டில் இருப்பவர்கள் மெசேஜ் அனுப்பும் நேரம் ஏற்கனவே ஒரு இரண்டு செல்போன்கள் மணி அடித்து வருவாயா வரமாட்டாயா நிகழ்ச்சி முடிந்ததா முடியவில்லையா சமைக்க வேண்டுமா அல்லது டஞ்சி இல்ல ஸ்விகியிலிருந்து நாம் ஆர்டர் செய்ய வேண்டுமா என்று அந்த சந்தேகம் எழுப்பும் நேரத்தில் நான் அரவிந்தரை பற்றியும் அன்னையை பற்றியும் பேச அழைத்தார்கள் பேச கடமைப்பட்டுள்ளேன் இந்த அவர்கள் பேசும் பொழுது கீதை என் முடிவில் அரவிந்தருடைய தத்துவம் வளர்ந்தது என்று திரு இளங்கோ அவர்கள் டாக்டர் இளங்கோ அவர்கள் கூறினார்கள் கீதை என்று நாம் எடுத்துக் கொண்டு கொண்டோமானால் மொத்தம் ஒரு பதினெட்டு சாப்டர்கள் இருக்கும் 
அதை மூன்றாக நாம் பிரிக்கலாம் முதல் ஆறு சாப்டர்கள் பிறகு ஒரு ஆறு கடைசியில் இருக்கும் ஒரு ஆறு அதில் ஒவ்வொரு அந்த ஆறு சாப்டர்களிலும் ஒரு தத்துவமும் ஒரு வழிகாட்டும் ஒரு செய் ஒரு வழிகாட்டியும் இருக்கும் முதலில் இருக்கும் ஆறு சாப்டர்களில் ஞானத்தை பற்றி கூறுவார் அது சங்கராச்சாரியார் எடுத்து உரைத்த ஞானம் என்பது அவர் முன்னெடுத்து வைத்த அந்த ஒரு தத்துவம் இரண்டாவது ஆறு சாப்டர்களில் ஏழிலிருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் பக்தி பக்தியை பற்றி எடுத்து கூறுவார் பக்தியை முன்னெடுத்து வைத்தவர் திரு ராமானுஜர் அவர்கள் கடைசி ஆறு சாப்டர்கள் கர்மாவை பற்றி வரும் அதை எடுத்து கூறும் கர்மா என்பதை எடுத்து வழிகாட்டியவர் திரு மாதவாச்சாரியர் அவர்கள் இது மூன்றும் நம்மிடம் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் ஒரு எந்த ஒரு செய்தியும் எடுத்துக்கொண்டோமானால் ஒரு சைக்கிள் ஓட்ட வேண்டும் என்றால் அந்த சைக்கிளை பற்றிய ஞானம் நமக்கு தெரிய வேண்டும் நாலேஜ் அபவுட் அந்த சைக்கிள் அது எப்படிப்பட்டது அது என்னெல்லாம் அதனுடைய பார்ட்ஸ் எப்படி இருக்கிறது என்ன வேண்டும் அதை தெரிந்தால் மட்டும் போனாது அதை ஓட்ட வேண்டும் என்ற ஒரு பேஷன் அதுக்கான ஒரு டிவோஷன் வந்து அது உள்ளுக்குள் இருந்து வர வேண்டும் சைக்கிளை பற்றி தெரிந்து அதை ஓட்ட வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு பேஷன் இருந்தால் மட்டும் போக போறாது அதை ஓட்டி காண்பிக்க வேண்டும் அதுதான் கர்மா இதை மூன்றையும் தாண்டி கர்ம யோகம் என்று அரவிந்தர் அவர்கள் எடுத்து காண்பித்தார்கள் அவர் அதை எப்படி அந்த ஒரு சித்தாந்தத்திற்கு சென்றார் என்று எண்ணும் பொழுது அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி நாம் கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இங்கிலாந்து படித்தார் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் படித்தார் மிக புலமையாக படித்தார் பல பல பாஷைகள் தெரிந்து கொண்டார் இந்திய பாஷைகள் மட்டும் அல்ல யூரோப்பியன் லாங்குவேஜஸ் கூட அதற்கு பிறகு மகாராஜாவிடம் வேலை பணியில் சேர்ந்து பரோடாவில் இருந்தார் பிறகு கல்லூரிக்கு மறுபடியும் வங்காளத்திற்கு சென்று அங்கே இருக்கும் நேஷனல் காலேஜ் பிரின்சிபலாக இருந்தார் இப்படிப்பட்டு தன்னுடைய ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு அனுபவம் அவருக்கு வித்தியாசமான அனுபவங்கள் வந்து கொண்டிருந்தனர் அது இவர்கள் சொன்னார்கள் ஆகஸ்ட் பதினைந்து ஒரு முக்கியமான நாள் அவர் பிறந்த நாள் நாம் சுதந்திரம் அடைந்த நாள் என்று ஆனால் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அவருடைய பணி அவருடைய வாழ்க்கை நடைபெறும் பொழுது அந்தந்த ஆண்டுக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அவர் இங்கிலாந்திற்கு சென்றார் ஒன்பது வயது சிறுவனாக தன்னுடைய சகோதரர்களுடன் அதே ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று தான் விவேகானந்தர் கப்பலில் பயணத்தை ஆரம்பித்தார் வேர்ல்டு ஹிந்து வேர்ல்டு கான்பரன்ஸ் சிகாகோவிற்கு செல்வதற்காக பயணம் மேற்கொண்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று அதே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டுதான் மகாத்மா காந்தி அவர்கள் சவுத் ஆப்பிரிக்காவிற்கு பயணம் மேற்கொண்ட ஆண்டு ஸோ ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஏதாவது ஒரு தனித்தனியாக ஒரு மகா பிறவிகள் அவர்களுடைய பயணத்தை தொடர்ந்திருக்கிறார்கள் ஆகஸ்ட் பதினைந்து என்று இவ திரு சுரேந்திரன் அவர்கள் கூறினார் சிவகுமார் அவர்கள் முதலில் பேசும் பொழுது வரைவற்குரிய கூறினார்கள் நீதி பர நீதிபதியாக நான் என்னை அழைத்து அதில் ஒரு நாள் ஒரு விஷயத்தை கூற வேண்டும் ஆகஸ்ட் பதினைந்து என்பது அரவிந்தருடைய பிறந்த நாள் அதே நாளில் சித்தம் அடைந்து நாம் சுதந்திரம் பெற்றோம் என்று ஆகஸ்ட் பதினைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இருந்தாலும் அதே ஆகஸ்ட் பதினைந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி இரண்டு அரவிந்தர் பிறப்பதற்கு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அந்த ஆகஸ்ட் பதினைந்தில் தான் நம்முடைய சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய முதல் நாள் இனாகரேஷன் ஒவ்வொரு நாளும் அதற்கான ஒரு சிறப்பு இருக்கு அந்த அப்படி பார்த்தால் இவர் எவ்வாறு நீதி ப நீதித்துறையுடன் இவர் இணைந்திருக்கிறார் என்பதை பார்த்து நான் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டேன் இரண்டு வருடங்கள் சிறையில் இருந்தார் சிறையில் இருந்த பொழுது தான் அந்த நேரத்தில் தன்னுடைய 
தன்னை பற்றி யோசித்து தான் எதை கொண்டு முன் முன் செல்ல வேண்டும் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்ன என்பதை சிந்தித்து பார்த்து அப்பொழுது அவருக்கு ஒரு சித்தாந்தம் ஏற்பட்டது மூன்றாவதாக அவர் ஸ்ரீமதி பாரதி பாஸ்கர் கூறும் பொழுது அவருடைய உரையாற்றுதல் எவ்வாறு புதுச்சேரிக்கு வந்து அடைந்தார் சரணாகதி அடைந்தார் என்று கூறினார் வங்கத்தில் வங்காளத்தில் அவர் ஒரு ஒரு வழக்கில் தான் ஒரு குற்றவாளியாக அவரை சுமந்த ஒரு குற்றம் அவர் மீது சுமந்த பொழுது அதிலிருந்து ஆங்கிலேயரிடம் இருந்து வந்து புதுச்சேரியில் இருக்கும் இந்த பிரெஞ்சு கவர்மெண்ட் அப்பொழுது இருந்தது இரண்டும் தனி நாடாக தான் இருந்தது தனி பிரதேசமாக இருந்தது புதுச்சேரிக்கு வந்து அடைந்த பொழுது அதே காரணத்தில் அங்கு இருந்த மற்றொருவர் திரு பாரதியார் அவர்கள் டாக்டர் இளங்கோ அவர்கள் அவருடைய கவிதைகளை பற்றியும் அதன் கவிதைகளின் உள்ளர்த்தங்களை பற்றியும் கூறினார்கள் இவர்கள் இணைந்த அந்த ஒரு சமயமாக புதுச்சேரி நடந்தது அப்பொழுதுதான் வாராவை பற்றி ஸ்ரீமதி பாரதி பாஸ்கர் கூறியதை கேள்விப்பட்டு நான் மிகவும் சந்தோஷம் அவர் கட்டுரைகளை எடுத்து 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 சின்ன வயது பதினெட்டு பத்தொன்பது வயது என்று அவர் கூறினார் அதிலிருந்து எப்படி முன்னேறியாக ஒவ்வொரு படியாக முன்வந்தார் என்பது அதுவே ஒரு தனி ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஆராய்ச்சியாக நாம் கருத வேண்டும் அந்த மான் சிறையை பற்றியும் அவர்கள் கூறினார்கள் அதில் ஒரு சிறையில் இருப்பவர்கள் மற்றொருவரை பார்க்க முடியாதவாறு அந்த சிறை அந்த வளாகம் அமைந்திருக்கிறது என்று ஸ்ரீமதி பாரதி பாஸ்கர் கூறினார் ஆனால் அனைவரும் பார்க்கக்கூடிய ஒரே இடம் அந்த ஒரு எல் ஷேப் என்று இருக்கும் இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்த சென்றாலும் பார்க்க முடியும் அனைவரும் பார்க்க முடியும் ஒரே இடம் அந்த கேலோஸ் என்று எந்த இடத்தில் ஒரு கைதியை தொங்க விட முடியுமோ அந்த இடம் அனைவருக்கும் தெரியும் அப்படி அது அமைந்திருக்கிறது அவ ஒவ்வொரு சிறைவாசியுடைய மனதை உடைக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் அவ்வாறு அது கட்டப்பட்டுவிட்டது இப்படிப்பட்ட பல இடங்களில் நம்முடைய முன்னோர்கள் இருந்து சுதந்திரத்தை பெற்று தந்திருக்கிறார்கள் அவுரபிந்தோ அண்ட் காந்தி என்று ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது அதை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தியது என்னுடைய ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ட் தான் அவருக்கு நான் நன்றி கூற வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு இருவரும் தங்களுடைய தகுவத்தை எடுத்து நாட்டினருக்கு எடுத்து கூறும் நேரத்தில் வெளிவந்த புத்தகம் பி சி சாட்டர்ஜி பக்கம் சந்திர சாட்டர்ஜி எழுதிய புத்தகம் இருவரை பற்றியும் ஆராய்ந்து அவர் அவர்களுடைய சித்தாந்தத்தை பற்றி எடுத்து கூறுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தான் மகாத்மா காந்தி அவர்கள் பூரண ஸ்வராஜ் என்று குரல் எழுப்பி சுதந்திர போராட்டத்தை நோக்கி ஒரு பெரும் இயக்கத்தை தலைவராக முன் வந்திருந்தார் அரவிந்தரை பற்றியும் அவர் எழுதுகிறார் பார்ஷல் ஸ்வராஜ் என்று அரவிந்தருடைய அப்பொழுது இருந்த ஒரு தத்துவமாக இருந்தது பிரிட்டிஷ்காரர்கள் யாரையெல்லாம் தங்களுடைய அரசியலில் ஒரு பதவி கொடுத்தால் அந்த பதவியை நீங்கள் வகுக்கு அதில் இருந்து கொண்டு எப்படி நீங்கள் நல்லது செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்து கொண்டு வாருங்கள் என்று அரவிந்தருடைய கருத்தாக இருந்தது அந்த புத்தகத்திற்கு பிரீபேஸ் என்று பி ஆண்டர்பிள் ரைட் ஆண்டர்பிள் பி எஸ் ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரி நம் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர் அவர் எழுதினார் நீங்கள் அந்த புத்தகத்தை முடிந்தால் படிக்க வேண்டும் இவருடைய இறுதியாக கர்மயோகம் இவருடைய தான் எடுத்துரைத்த அந்த தத்துவங்களில் எப்படி மறந்து வந்தன அவர் மனதில் எப்படி அவ அவைகள் வந்தன என்பதை அந்த புத்தகத்தை படித்தால் நமக்கு தெரிய வரும் அப்பொழுது செல்வத்தை பற்றியும் அவர் கூறியிருக்கிறார் அவர்களும் கூறினார்கள் எனக்கு இன்கிரிமெண்ட் குறைவாக குறைவாக கிடைத்திருக்கிறது அவருக்கு இன்கிரிமெண்ட் ஜாஸ்தியாக கிடை கிடைத்திருக்கிறது ஆனால் அவர்களுக்கு தெரிந்தது ஒன்று 
உங்க புடவையில் சேரியில் எனக்கு ஜரி குறைச்சிடுது அவருக்கு ஜரி குறைக்கிறது என்று நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தேன் செல்வம் என்பது மிக கஷ்டத்துடன் சம்பாதிக்கப்படக்கூடியது கஷ்டத்துடன் சம்பாதிக்கப்பட்டாலும் கவலையுடன் பாதுகாக்கப்படுகிறது இன்பம் எதுவும் அது தரப்போவதில்லை கவலையுடன் அதை பாதுகாக்கும் பொழுது துக்கத்துடன் இழக்கப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட சூழலில் எந்த செல்வம் உங்களுக்கு நிம்மதியையும் ஆனந்தத்தையும் ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பை தரும் என்றால் அது உங்கள் மனதில் இருக்கும் அந்த நிம்மதி தான் அதை நோக்கித்தான் அரவிந்தரும் அன்னையும் நம்மை அழைத்துக் கொண்டு செல்கிறார்கள் நம்முடைய கைகளை பிடித்துக் கொண்டு வா என்று அந்த ஒரு அன்னை என்று கூறினாலே எப்படி நாம் நமக்கு முதல் ஞாபகம் வருகிறது ஒரு மரியாதையும் ஒரு மதிப்பும் தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்வரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு அரவிந்தரும் அன்னையும் நம் அனைவரையும் அழைத்துக் கொண்டு செல்கிறார்கள் ஒரு ஒரு எந்த மாதிரியான ஒரு உலகத்திலும் உங்களுடைய பிரச்சனை இருந்தாலும் அந்த ஒரு சக்தி என்ற ஒரு நோக்கத்துடன் செல்லுங்கள் என்று நீதிமன்றத்தில் சாட்சி கூறும் பொழுது சத்தியத்தை நான் சொல்லுவேன் சத்தியத்தை தவிர வேறு எதுவும் நான் கூறுவதில்லை என்று வாய்மொழியாக சொல்லிவிட்டு அவருக்கு என்னென்ன தோன்றுகிறதோ அதையெல்லாம் சொல்வது தான் சாட்சி ஆனால் அது ஏன் இருக்கிறது என்று யோசித்து பார்த்தோம் ஆனால் இப்பொழுது அவர்கள் அனைவரும் என்னை நீதிபதி என்று அறிமுகப்படுத்தினார்கள் அவையில் இருப்பவர்கள் யாராவது வந்து எப்படி நீ என்ன ஆதாரம் என்று கேட்டார் எனக்கு என்ன இருக்கிறது என்ன சொல்ல முடியும் அவர்கள் சொல்வதை நான் நம்பவில்லை என்ன ஆதாரம் என்று கேட்டால் நான் என்னுடைய ஐடென்டிட்டி கார்டு எடுத்து காண்பிக்கிறேன் கழுத்து இல்லை பதிவாளருடைய கழுத்து தானே இருக்கிறது அவரை நான் கேட்டால்தான் இது உண்மையானதா இல்லையா என்று நான் நம்புவேன் என்று மேலும் வாதிட்டார் அது அதற்குத்தான் நாம் அதை ஸ்டேட்மெண்ட் நீதிபதி என்றது என்பது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அது உண்மை என்பது தெரிவதற்கு ஒரு ஃபேக்ட் ஒரு பொருள் தேவை இதை இரண்டையும் இணைப்பது தான் அரவிந்தருடைய அன்னையுடைய தத்துவமாகும் இரண்டையும் இணைப்பது தான் சத்தியம் என்பது சா பிளஸ் அஸ்தி என்று சமஸ்கிருதத்தில் உள்ளது தட் விச் எக்ஸிஸ்ட் வார்த்தை அல்ல இந்த ஐடென்டிட்டி கார்டு எக்ஸிஸ்ட் அதுதான் சத்தியம் அப்பொழுதுதான் சொன்ன வார்த்தை சொன்ன அந்த வாக்கியம் நீதிபதி என்ற வாக்கியம் நிஜமாகிறது அந்த ஐடென்டிட்டி கார்டை பார்த்து என்னை பார்த்துக்க இந்த ஒரு தத்துவத்தை தான் அவர்கள் எடுத்து வந்தார்கள் லைஃப் இஸ் டு பி லிஃப்ட் அது காந்திஜியுடைய அவருடைய தத்துவம் ரினன்சியேஷன் இவர் இல்லை இது எல்லாம் மாய இல்லை இதெல்லாம் நிஜம் உண்மை நீ வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் ஜெயித்து காட்ட வேண்டும் அதற்கு நீ உன்னை உணர வேண்டும் அதுதான் இவர்களுடைய அரவிந்தருடைய மிக ஆழமான ஒரு தத்துவமாகும் ஏதோ கூறுகிறேன் என்று நினைத்தா நான் அங்கு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் இரண்டு மணி நேரம் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தேன் நீதிபதிகளை இரண்டு வகையாக பிரிப்பார்கள் அவர்கள் எல்லாம் மிகவும் அறிவு ஆற்றலும் மிக்கவர்கள் வைஸ் ஜட்ஜஸ் இருக்கிறார்கள் தெர் ஆர் ஆல்சோ வைஸ் லுக்கிங் ஜட்ஜஸ் அவர்களுக்கு அந்த ஞானம் இருக்கிறதா என்று தெரியாது ஆனால் ஏதோ இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஆந்தையை போல் மிகவும் அழகாக பொம்மையை போல் என்ன பேச வேண்டும் ஒரு அருவியை போல் இவர்கள் கூறினார்களே அது கீழே இருக்கும் தடாகத்தை போல் நாம் அந்த ஸ்டாண்ட் வாட்டர் போல் இருக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனைகள் ஓடின ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சியை அழைத்ததற்கு நான் முதலில் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் என்ன இது 
செல்லலாமா வேண்டாமா அழைத்துதலை ஏற்கலாமா என்று ஆனால் மிகவும் நெருக்கமானவர்கள் நெருக்கமானவர்கள் வந்து அழைத்தார்கள் சாதாரணமாக எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியிலும் நான் பங்கு கொள்வதில்லை என்னை பற்றி அனை யாருக்கும் தெரியாது ரிப்போர்டர்ஸ் என்று கூறுவார்கள் அவர்களுக்கும் என்னுடைய பெயர் எதிலும் வருவதில்லை தினமும் உட்கார்ந்து ஏதோ தெரிந்ததை எழுதுவதுதான் என்னுடைய இது தத்துவமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அவர்கள் கூறுவது போல் வீட்டை நீங்கள் சரியாக பார்த்துக் கொள்வதே உங்களுடைய கடமை என்றார் அதுவே உங்களுக்கு ஒரு ஆனந்தத்தை இந்த ஆட்டிடியூட் என்று கூறினார்கள் அது மிகவும் முக்கியம் எதை எடுத்துக் கொண்டாலும் இதை நான் செய்வேன் நல்லெண்ணத்துடன் நான் இதை செய்வேன் நல்லது நடக்க வேண்டும் என்றபதை உள்ளத்தில் வைத்துக் கொண்டு நான் இதை செய்வேன் இதையெல்லாம் இருக்க வேண்டும் இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி இதற்குமே நான் உரையாற்ற ஆரம்பித்து தொடங்கி சென்றேனானால் எனக்கு தெரியாது என்னுடைய வீட்டில் யோசித்து தான் கல்வி திருப்பாங்க நீங்கள் அனைவரும் குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியுடனும் ஆனந்தத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல சித்தாந்தம் சித்தாந்தம் என்று வெறும் அலைவதை போராது குடும்பமும் முக்கியம் மக்களும் முக்கியம் மனைவிமார்களும் முக்கியம் கணவரும் முக்கியம் என்று கூறிக்கொண்டு அழைத்ததற்கு நன்றி இந்த இந்த சமையல் ரிலீஸ் ஆகி இருக்கிறது அதை படியுங்கள் அதில் உள்ளவை உள்ளவைகளை தெரிந்து கொண்டு கிரகித்துக் கொள்ளுங்கள் ஏதோ ஒரு நம்முடைய ஷோகேஸில் இருக்கும் ஒரு புத்தகமாக இருக்க வேண்டாம் ஆழமாக சிந்தித்து படித்து சில நேரங்களில் நான் கல்லூரியில் சட்டம் படிக்கும் பொழுது இந்த வேர் ஆக்ட் என்று இருக்கும் பார்த்திருப்பீர்கள் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் அப்பொழுது முதலில் எனக்கு ஒரு சீனியர் சொல்லி கொடுத்தது என்னவென்றால் அதை பிரித்து விடு அந்த அட்டையை அதை அந்த பைண்டிங்கை பிரித்து விட்டு நடு நடுவில் ஒரு ஒரு இரண்டு வெள்ளை கால்களை வைத்து திரும்பவும் பயணம் செய்ய அப்பொழுது அந்த இந்த பக்கத்தில் இருக்கும் அந்த ஒரு செக்ஷன் என்று கூறுவார்கள் நீதி நீதிமன்றம் சட்டம் என்றாலே அது ஒரு தனியாக இருக்கும் அதற்கு என்ன முன்னே பழைய வழக்கு ஏதாவது இருந்தால் அதை அந்த வெள்ளை காலில் எழுதி போட்டுக்கொள்கின்ற அப்படி இதை பிரித்து கிழித்து போட வேண்டும் என்று நான் கூறவில்லை ஆனால் தனியாக ஒரு வெள்ளை புத்தகத்தையும் வைத்து போட்டு வெள்ளை கால் புத்தகத்தையும் வைத்து போட்டு இதில் உள்ள ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அந்த ஒவ்வொரு வாக்கியத்தின் உள்ள அர்த்தத்தையும் கிரகித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுதுதான் இப்படி கஷ்டப்பட்டு தயார் செய்த ஒரு சொபினியருடைய அவர் அதை தயார் செய்தவர்களுக்கு நாம் செய்யும் மரியாதையாக வடிவுகள் படித்து அல்லதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நன்றாக இருங்கள் ஜெய்ஹிந்த்